ഹായ് വേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ടിൻസി അക്കാഡമി അപ്പൊ ഇന്ന് ഒ ഇ ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റീഡിങ്ങിന് മൂന്ന് സെറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഓരോ പാരാഗ്രാഫുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ പാരാഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ കോഴ്സസുകളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് പാർട്ട് അതായത് പാരാഗ്രാഫ് ബി ആണ് സോ പാരാഗ്രാഫ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഡ്രഗ് മാനേജ്മെന്റ് സോ തികച്ചും ഫാർമകോളജിക്കൽ എന്നുള്ള സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് മൂവിംഗ് ടു നമ്മുടെ സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ പൊസിഷനും മാനേജ്മെന്റും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റും കംപ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ കംസ് ടു ഡി ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോൺ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺസ് ഫോർ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് മിൽക്ക് സോ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംസ് ടു സി വൺ സി ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സി വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോണിക് ഫറ്റിക് സിൻഡ്രം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ടു സി ടുയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സ്ലട്ടറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് സോ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ടുയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എക്സാമിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഓൺ ദ വേയിലൊക്കെയാണ് സോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റ് ടുയിലേക്ക് കിടക്കാം സെറ്റ് ടുയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് വീനസ് അൾസർ ആണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർട്ടീരിയൽ ആൻഡ് വീനസ് അൾസർ ആണ് സോ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു പാരാഗ്രാഫിനകത്ത് എന്താണ് വീനസ് അൾസർ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റും ആണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ടു ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് നോൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിംഗ് മെത്തേഡ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സംസാരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കംസ് ടു സി വൺ സി ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സോ സി വൺ സി ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇഗ്നോറിംഗ് എൽഡർലി ഫ്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സോ എൽഡർലിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നുവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഏത് സമയത്താണ് ഒരു ഏത് ഏജിലാണ് ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വെൻ വി കോൾഡ് ഓൾഡ് ഏജ് എബൌ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ നോട്ട് സോ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ അതിനകത്ത് സംസാരിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ദെൻ കംസ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ സി ടു ഒരു റിസർച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ നോൺ കംപ്ലയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സി ടു അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിന്റെ സെറ്റ് ടുവിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സോ മൂവിംഗ് ടു റീഡിംഗ് സെറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സോ റീഡിംഗ് സെറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു ടു വീക്സ് ബാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ അതിനകത്ത് പാരഗ്രാഫ് എയ്ക്കകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂവിംഗ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മൂവിംഗ് ടു ടെക്സ്റ്റ് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്യൂട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം മാനേജ്മെന്റുകളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക്
ഫോളോ അപ്പ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യം അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവർ ബില്ലിങ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കംസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് ആണ് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി അവിടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസ്മയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മദർ ആൻഡ് പാരന്റ് ആണ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈൽഡിന്റെ ഈ ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആസ്മ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒബിയസ്ലി പാരന്റ്സിന് അവിടെ കൺസേൺസ് ഉണ്ടാകും സോ അപ്പോൾ അതിന് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കണം എന്താണ് ആസ്മ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഹെയിലേഴ്സിന്റെ യൂസേജ് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഹെയിലേഴ്സ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റിലീവർ ഇൻഹെയിലറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെന്റീവ് ഇൻഹെയിലറും അപ്പം അതിന്റെ ഡിഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും എക്സസൈസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് സോ ടാക്ഫുള്ളി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്കിവിടെ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആണ് ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദർ ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ടു തേർഡിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ലോക്കൽ ക്ലിനിക് ആണ് നമുക്കിവിടെ സെറ്റിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോ ലോക്കൽ ക്ലിനിക്കിനകത്ത് അരിത്മിയാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക് എന്താണ് അരിത്മിയാണെന്നും അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കാർഡ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മൂവിംഗ് ടു ദ ഫോർത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോഴേ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആസ്പെക്ട് ഐ മീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോ ചൈൽഡ് ഇവിടെ ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് അല്ല സോ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂ ആണ് സോ അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വൈസസ് എന്താണ് ഫ്ലൂ എന്നും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എന്താണെന്നും അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൽ ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കാർഡ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അനീമിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർഡ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അനീമിയ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ട്രീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കൺസേൺസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാർഡ് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തൊരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് റെലുറ്റൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആസ്പെക്ട് റെലുറ്റൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻസും ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പേഷ്യൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പേഷ്യൻസിനോട് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പേഷ്യൻസിനെ ബില്ലിംഗ് ആക്കാനാണ് നമ്മളുടെ കാർഡ് നമ്മളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിനകത്ത് ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് തൈറോയിഡ് സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് സോ അപ്പം തൈറോയിഡ് സർജറി കഴിയുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഒബിയസ്ലി ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് പെയിൻ ആണ് കൺസേൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം റീഷുറൻസ് എല്ലാം പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്
ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് റെഡിയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഹോംലി കെയർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലെറ്റർ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് ഫാമിലി ജി പിക്കാണ് സോ നമ്മൾ കോൺടിനൻസ് വാർഡിലെ ഒരു നേഴ്സാണ് സോ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ലെറ്റർ എഴുതാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി ജി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഫോർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റെഫർ ടു നമുക്ക് അതാണ് യൂറോ ഗൈനോകോളജിസ്റ്റിന് റെഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലി ജി പിക്ക് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുവാണ് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നേഴ്സാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഫാമിലി ജി പി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റിന് വന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫോളോഅപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റ് വീണ്ടും വന്നപ്പോഴും പേഷ്യൻസിൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോഴും യൂറിൻ ലീക്കേജ് ആവുന്നുണ്ട് സോ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കഫ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പോഴും ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് യൂറിൻ സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫേർദർ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂറോ ഗൈനോകോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ കൺസെൻറ്റഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കൺസെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്ന പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ റെഫറലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് എഴുതുവാണ് ഫാമിലി ജി പിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുവാണ് സോ റെക്കമെൻഡേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫേർദർ അസസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് യൂറോ ഗൈനോ ഗൈനോകോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പേഷ്യൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പേഷ്യൻ്റ് സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അൺസക്സ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ തന്നെ അത് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സോ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ എന്താണ് സോ ഒരു സസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലാഡർ ഇഞ്ചുറി വേണമോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ ഓർത്തിട്ട് ഡിനേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ജി പിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുവാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഫർദർ ആയിട്ട് ഒരു റെഫറൽ വേണം അസസ്മെൻറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഫർദർ റെഫറൽ വേണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സോ യൂറോ ഗൈനോകോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു റെഫറൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ജി പിക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രണ്ട് ലെറ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് ഇന്ന് കുറച്ച് ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലിസണിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിങ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാരണം പലരും പറഞ്ഞത് മാം അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആസ്പെക്റ്റ് എടുക്കാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അത് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാനും പോയി പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സോ അപ്പോൾ അതറിഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയ നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ലിസണിങ്ങിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് അതിന് തന്നെ പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒ